আর ব্রেকিং নিউজ ধেমাজির ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা আর এই দুর্ঘটনাত আরক্ষী বিষয়ার মৃত্যু পথ দুর্ঘটনার মৃত্যু হয়েছে এস আই কুলধর নিয়োগ এলটো আর ট্রাকর মাজত মুখামুখি সংঘর্ষ ট্রাকর খুন্দা থিতাতে মৃত্যু হয় আরক্ষী বিষয়াজনের চমরাজানত সংঘটিত হয়েছে এই দুর্ঘটনাটো এলটো বাহনের গোগামুখর দিকের পর আছিল কুলধর নিয়োগ ধেমাজি দিকের পর দ্রুতবেগী ট্রাকখন আহি আসে তার পিছতে মুখামুখি সংঘর্ষ এই সংঘর্ষের ফলত এলটো বাহন সম্পূর্ণরূপে ভাঙি চুরমার হয় আর এই দুর্ঘটনাটো প্রাণ হেরাই এস আই কুলধর নেওগে পুনরবার এইখিনিতে উল্লেখ করছো ধেমাজিতে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আর এগারী আরক্ষীর লোকর মৃত্যু হয়েছে আমি পুনরবার এইখিনিতে উল্লেখ করবো বিচার হয়েছে এস আই ধেমাজিত এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটো এগারী আরক্ষী বিষয়ের মৃত্যু হয়েছে এস আই কুলধর নেওগর মৃত্যু হয়েছে ট্রাকর খুন্দার মৃত্যু হয়েছে তো বাহন সম্পূর্ণরূপে ভাঙি চুরমার হয়েছে কর্মসূত্রে এই তিয়ক যাটত মানে সাব ইন্সপেক্টর হিসাবে ডিপুট হয়ে আছে তো নামটা কি কুলধর নেই কিন্তু মানে একটু গম পাওয়া নাই মানে কারণ এটা ঘুমিয়ে আইসো মো কারণ এই এই ফুকন যে বলে কম করে যে ভাগিল ল এজন আছে খবর দিলে পুনের খবর দিয়ার আপনি থানা লো যাওক এন থানা লোক হেরি ওয়ান জিরো এইটত মেডিকেলে নিয়ে আছে গতি তালে যাওক বলে কলে তারপর কলে যে মানুষজন এটা গম পাওয়া গেছে মানে ঘটনাস্থলীত প্রদীপ বসুমতারী যি এগারী গাহরি ব্যবসায়ী আনহাতে আন এটা মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে বাদশা শেখর যার পরিচয় পাওয়া গেছে আর হয়েছে শাক পাচলি বিক্রেতা কিন্তু কোনে হত্যা করে পেলায় থাকে গেল সিয়া এটালে জানবা হওয়া নাই কিন্তু প্রাথমিক তদন্ত আরক্ষী সন্দেহ প্রকাশ করেছে এয়া এটা হত্যাকাণ্ড হব পে আরক্ষী ইতিমধ্যে তদন্ত আরম্ভ করেছে আমার আজ এটা দেড়টান বজার একটা ইনফরমেশন আসলে কোকরাঝার থানার যে এজন এটা ডেড বডি পাওয়া গেছে এই বেথাগাঁও বামুনপাড়ার অন্তর্গত কিছু সময় পিছনে আর একটা পালো যে তার ওর এরাউন্ড ওয়ান কিলোমিটার দূরত আর একটা ডেড বডি পাওয়া গেছে আমি ডেড বডি আইডেন্টিফাই করল তাদের এজন মহম্মদ বাসা শেখ বলে এজন আসে আর সেকেন্ডজন ডিজিজ আসে প্রদীপ বসুমতারী আমার ইনিশিয়াল যদি ইনভেস্টিগেশন আমি এই গম পাইছো যে দুইটা ঘটনা কো রিলেটেড হয় আমি কিছু এভিডেন্সেস পাইছো যদি একটা ঘট একটা এরিয়াতে হওয়া বলে গম পাইছো ইমান এটা শান্তিপূর্ণ ঠাইত এনে ঘটনা ঘটিল এই গরিহনার যোগ্য প্রদীপ বসুমতারী বলে মামা হয় নাম এই বহু জনপ্রিয় মানুষ হয় গাহরি পাইকারি করে এই বহু ভাল স্বভাব আসে তো এটামান বাজার আমি খবর পালো যে এই নতুন গাঁও বলে কয় মালগাঁও এরিয়ারে পড়ে ডিবলাই বিলের কাশতে এই হাবিদ মৃতদেহ পড়ি আছে সুরজ বসুমতারী আছে আমার সঙ্গে ফোন যোগে সংযুক্ত হয় সুরজ প্রকৃততে ঘটনাটা কি হব পে দুইটা মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে বা কি একটা কারণ হব পে নাকি দুবিত একে হব পে নাকি কি টার্গেট থাকবে পে কি মটিভেরে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে এই গোটেখিন কথা কিনা শেহতিয়া আপডেট আপনার হাতত আছে নাকি হয় পপরি এটা কথা কব লাগবে যেহেতু দুটাক মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে খুব ওসরা ওসরি কয়ে ইমান দূরত নয় এক কিলোমিটার দূরত্বর ব্যবধান দুটাক মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে ইতিমধ্যে কোকরাঝর আরক্ষীর ফালের পর তদন্ত আরম্ভ করেছে আর দুটা মৃতদেহ যেহেতু হত্যাকাণ্ড সেই হত্যাকাণ্ড চাই প্রাথমিকভাবে এটিকে জানি গেছে যে সংবাদ মাধ্যমের আগত হয়তো কোনো দুষ্ট চক্রয় হত্যা করবেন কেন যদিও বা দুজন ব্যবসায়ী এগারী গাহরি পাইকারী আর এগারী যি মোহাম্মদ বাদশা শেখ ধুবুরী জেলার বিলাইপাড়ি থানার অন্তর্গত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হব পে নাকি আরক্ষী এই ক্ষেত্রে কোনো ধরনের তথ্য প্রকাশ করা নাই কিন্তু ব্যবসায়িক কারণ হলেও হয়তো এনেকা একটা মোটিভ হত্যাকাণ্ড আর লুকাই না থাকলে হেঁটে কিন্তু ঘটনা সংক্রান্ত ইতিমধ্যে আরক্ষী তদন্ত আরম্ভ করেছে কিছু তথ্য লাভ করেছে হয়তো
নগাঁও দিহানামৰ বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ অনুষ্ঠানত উত্তেজনা নগাঁও দশম স্কুল খেলপথাৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ কৰ্তৃপক্ষ উপস্থিত নহোৱাত উত্তেজনা পূৰ্ণ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় দিহানাম পৰিবেশনৰ বাবে একত্ৰিত হৈছিল 20000 কৈ আয়তি সন্ধিয়ালৈকে উপস্থিত নহল বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ কৰ্তৃপক্ষ পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হোৱাত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ নগাঁও আৰক্ষী নগাঁও আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি অসম হংকৰ মাধৱ সাংস্কৃতিক দিহানাম কমিটিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছিল বিশ্ব ৰেকৰ্ড গঢ়াৰ অনুষ্ঠান উদ্যোক্তা গণেশ দাস আৰু সম্পাদিকাক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে নিরুপল আপনার জানি প্রকৃত নিরুপল দিহানামর এই বিশ্ব রেকর্ডক লো ইটুর পিছন সিটুক বহুকটায় আসল কথা হল এতালেক চাবলে গেলে কিন্তু আজি যে হল দশম খেলপথারত আপনি ইতিমধ্যে জানাইছে যে খবর আপনি আমার দিছে গতি যথেষ্টখিন পড়ার ভাগের পর যেহেতু ইমান সংখ্যক মহিলা তাদের উপস্থিত হয়ে আছে কষ্ট করে তাদের উপস্থিত হয়ে আছে নিশালেকে কোনো আহি উপস্থিত নহল গোটে কথাখিন আপনার জানি যে তার পিছতে কি হল আরক্ষী কাক ল গেছে গোটেখি কথা জানি নিশ্চয় পাপরি প্রকৃত আজি নগাঁওর দশম স্কুল খেলপথারত শঙ্কর মাধব দিহানাম কমিটি নামের একটা সংগঠনে দিহানামর বিশ্ব রেকর্ড গড়ার বাবে বিভিন্ন প্রান্তর বহু আয়মাত্রিক নিমন্ত্রণ জানাইছিল সেই অনুসারে আজি ডিব্রুগড় লক্ষিমপুর শিবসাগর যাট উদালগুড়ি য দরং বিভিন্ন ঠাইরপরা বহু মহিলা আজি আসে নগাঁও জেলার বিভিন্ন প্রান্তর বহু মহিলা আসে কেছিল যাওয়াকালে সংবাদ মাধ্যম যখন চিঠি পঠাইছিল তাদের কেছিল জানাইছিল যে বিশ হাজার মহিলা একটা দিহানাম পরিবেশন করে বিশ্ব রেকর্ড গড়িব কিন্তু কোন কার অধীন এই বিশ্ব রেকর্ড হব লিমকা বুক অফ রেকর্ড নে যিনিস বুক অফ রেকর্ড তার সেই কথা কোনো ধরনের উল্লেখ করা নাসে আজি পুয়া প্রায় আট বজার সেই দশম স্কুল খেলপথার দিহানামর বিশ্ব রেকর্ড বহু সংখ্যক মহিলার আগমন ঘটে গণেশ দাস আর প্রতিভা খনিকর নামের দুগী এগারী মহিলায় এই দিহানামর বিশ্ব রেকর্ডের নেতৃত্ব লোছিল কিন্তু দিনের দুই বাজি যার পিছন সন্ধ্যা যেটা পাঁচ বাজি গল যে আন্ধার হল যে এই সকল মহিলায় যে অনাহারে দিন তো থাকিলে কোনো ধরনের যেতালেক বিশ্ব রেকর্ডর কোনো ধরনের কর্তৃপক্ষ অনা নেদেখলে ক্ষুভিত হয়ে পড়ে আর গণেশ দাস আর যতিভা খনিকর নামের এই দুগী উদ্যোক্তার বিরুদ্ধে খুব খুব অগ্রিয়ণ হয় আর তার পিছনে সেই দুগী উদ্যোক্তাকে ঘেরি ধরে আমার আমি জানি পড়া মতে গণেশ দাসের ঘর হচ্ছে নগাঁওর সামগ্রিক আর প্রতিভা খনিকর হয়েছে নাহর কটিয়া এগারী মহিলা উত্তর দিছে এই মহিলা সকল লই পেলায় যে অনুষ্ঠান পতার নামত হয়তো ধন সংগ্রহ করেছিল করে এই সকল মহিলা বিশ্ব রেকর্ড করি হয়তো প্রবঞ্চনা করেছিল তে অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে কিন্তু এতালেক নগাঁও আরক্ষী যেহেতু নগাঁও সদর আরক্ষী না জেরা করে জেরা করার অন্ত হয়তো জানি পড়া যাব নিরুপল ধন্যবাদ জানাইছো পুনের কো যে হয়তো এয়া এক প্রবঞ্চনা করবো কিন্তু যে নহ মহিলা সকল যেহেতু বিভিন্ন প্রান্তরপা আছিল আহি তাত সমবেত হয়েছিল আর যথেষ্ট এইখিনতে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ছে ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ছে যে স্বাভাবিক কথা আর খবর আছে সময় বিরতি ভারতের গৌরব গোটে বিশ্বতেই ইয়ার সন্মান স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল
করিমগঞ্জত সাত কোটি টাকার হেরোইন জব্দ হেরোইন সহ গ্রেপ্তার মিজোরামের এগারী যুবতী পঁচপন্নটা সাবোনের বাকচ আনিছিল সাতশ গ্রাম হেরোইন ছয়নং রাষ্ট্র ঘাইপথর সরগুলাত চলিছিল আরক্ষীর অভিযান টাটা ডি আইত গোপন চেম্বার বনায় হেরোইন সরবরাহ করেছিল ধৃত ড্রাগ সরবরাহকারী যুবতীগীর ঘর হয়েছে মিজোরামের চাম্পাইত গুয়াহীর হেরোইন সরবরাহর চেষ্টা চলাইছিল যুবতীগী ब्रेकोट <laughs> जैसा দরং মহাবিদ্যালয় সি আইডির অভিযান নিযুক্তি প্রক্রিয়াত ভুয়া জাতিগত প্রমাণপত্র ব্যবহারের অভিযোগ ভুয়া অনুসূচিত জাতিগত প্রমাণপত্র ব্যবহারের অভিযোগ দরং কলেজের অবসরপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ কিরণ হালৈক জেরা চলা হয় অধ্যাপক টুম্পা পাল অর্চনা হালৈকো জেরা চলা হয় সদৌ অনুসূচিত জাতি পরিষদের গোচর সি আইডির এই অভিযান জ্যেষ্ঠ বিষয়া সঞ্জীব কুমার দাসর নেতৃত্বত অভিযান চলা হয় আর এগারো আমার ভাইস প্রিন্সিপাল আছে রিটায়ার হয়েছিল তখেসক এস সি ভেরিফিকেশনের কারণে আসছিল জানুয়া মতে আমার আমার কোনো রিটার্ন ডকুমেন্ট দেখা নাই রিটার্ন দেখিয়েছে মানে আমার প্রডিউস করা নাই দিয়া নাই আমার সাবমিট করা নাই দেখা মতে এই তিনগী শিক্ষকের ওপর অভিযোগ আছে যেলকর এস সি মানে জেনুইননেস তো সম্পূর্ণ ক্লিয়ার নহয় এই তিনগী শিক্ষক আসলে আমার কেমেস্ট্রি ডিপার্টমেন্টর টুম্পা পল ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টর অর্চনা হালৈ আর আমার অলপতে রিটায়ার্ড হয়েছে ভাইস প্রিন্সিপাল হয়ে ডক্টর কিরেন্দ্রনাথ হালৈ তোলকরপা কিছু তথ্য বিচারিছে আর সেয়াকে সংগ্রহ করব মহাবিদ্যালয়ের তরফরপা আমার এড্রেস প্রুফ আর কাস্ট সার্টিফিকেটর একটা কপি বিচারিছে স্পট ভেরিফিকেশন করেছে তারপর সি আই ডি এ সরকার কেউ তথ্য জমা দিব ইয়ার পিছন সরকারে ওপর বিহিত ব্যবস্থা লোলে আমি ইয়ার মানবী মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আমি দাবি জানালাম যে আমার হিরেন হালৈ আছে হিরেন হালৈ যী ছালী আছে দতার আছে দতার অনুসূচিত জাতি জাতিগত প্রমাণপত্র লো এম বি বি এস পাস করে এটা মাস্টার করে আছে যে আমি ইয়ার পর শিক্ষা বিভাগ আর মেডিকেল মেডিকেল বিভাগক আমি দাবি জানালো যে অতি শীঘ্রে যদি ভুয়া জাতিগত লো প্রমাণপত্র লো চাকরি করে আছে চাকরির পর বরখাস্ত করবেন আর অনুরাগী সকল শুকর পূর্বে ইনস্টাত ভুমুকি মারিলে চব্বিশ ঘন্টা পূর্বে মৃত ঘোষিত পুনম পাণ্ডে মানে জিয়া আছে বলে ঘোষণা করে আন এক বিতর্কর সূচনা করলে বিতর্কিত অভিনেত্রী পুনম পাণ্ডে মানে জিয়াই আছো নিজের জি থাকার সংবাদ নিজে দিলে পুনম পাণ্ডে দেশবাসীক টুপি নহয় বরজাপি পিন্ধালে পুনম পাণ্ডে চব্বিশ ঘন্টা ধরে কোটি কোটি লোকক বিভ্রান্তি করলে বিতর্কিত অভিনেত্রী তথা মডেল পুনম পাণ্ডে নিজের মৃত্যুর খবর নিজে প্রচার করা পুনমে নিজে দেশবাসীক দিলে জিয়াই থাকার খবর চুটি কাপড় পিঁধি সঘনায় সশিয়াল মিডিয়ায় ফটো আপলোড করার পিছতো ইমান প্রচার পয়া নাছিল যান প্রচার বিগত চব্বিশ ঘন্টাত পালে পুনম পাণ্ডে মৃত্যুর ভুয়া খবর উলিওয়ার এদিন পাছতে ভাইরেল বিতর্কিত মডেল তথা অভিনেত্রী পুনম পাণ্ডের স্বীকারোক্তি মই জিয়াই আছো ইনস্টা একাউন্টত এটা ভিডিও আপলোড করে দেশ বিদেশের অনুরাগীক জানালে পুনমে সার্ভিক্যাল ক্যান্সারত মৃত্যু হওয়া বলে স্বীকার করে মৃত্যুর খবরটি নিজেই ভাইরেল করা বলে অকপত স্বীকারোক্তি পুনম পাণ্ডের সার্ভিক্যাল ক্যান্সারক সজাগতা বিয়পার এই নাটক করার দাবি বিতর্কিত পুনম পাণ্ডের মৃত্যুর খবর বিয়পি পড়ার পাছত জরায়ু মুখর ক্যান্সারক সর্বত্র চর্চা হওয়াত নিজে গৌরব অনুভব করা বলেও অনুরোধিক জানালে বিতর্কিত অভিনেত্রীগিয়ে 
বিপরীতে হেহতিয়া ভিডিও ভাইরেল হওয়ার পাছত তীব্র সমালোচিত হৈছে অভিনেত্রী গৰাকী মৃত্যুৰ অপপ্ৰচাৰ চলাই দেহে বিদেশে চৰ্চিত হোৱাৰ পাছত জিয়াই থকা বুলি নিজে অনুৰাগিক জনোৱা পুনৰ পাণ্ডেক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী বহুজনৰ নিউজ ডেক্স ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অহম নৰ্থইষ্ট আৰু এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ নগাঁও সাঞ্চলকৰ ঘটনা এগৰাকী অর্ধ দগ্ধ মহিলা উদ্ধাৰক লৈ সাঞ্চলক পুনৰ কৈছো এক সাঞ্চলকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এগৰাকী অর্ধ দগ্ধ মহিলা উদ্ধাৰক লৈ সাঞ্চল চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত উদ্ধাৰ হৈছে মহিলা গৰাকী অসিনাক্ত লোকে মহিলা গৰাকীক পেলাই থৈ যোৱাৰ খণ্ডে প্ৰকাশ কৰা হৈছে উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী অর্ধ দগ্ধ মহিলা তা অতিকৈ সাঞ্চলকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এগৰাকী অর্ধ দগ্ধ মহিলা উদ্ধাৰ হৈছে মহিলা গৰাকীক লৈ ইয়া সাঞ্চলৰ সৃষ্টি হৈছে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত মহিলা গৰাকী উদ্ধাৰ হৈছে হয়তো কোনো অসিনাক্ত লোকে মহিলা গৰাকীক এই স্থানত পেলাই থৈ গৈছে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত পেলাই থৈ গৈছে মহিলা গৰাকী নিলুৎপলৰ হৈতে সংযোগ চিকিৎসালয়ালয়িকিৎসক চিকিৎসকে মিসেস আননোন বলে লিখিছে গতি অচিনাক্ত বলে লিখিছে কিন্তু মহিলা গরাকী কোনে ভোগেশ্বর ভগ্নী অসম চিকিৎসালয়ের পর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের সম্মুখত আনি পেলাই থাকল সে অধিকর রহস্যজনক এগারী অচিনাক্ত মহিলা সে মহিলা গরাকী প্রত্যক্ষ করেছিল নাকি ইয়ার পূর্বে আমার যদি খবর আছে পাপরি মহিলা গরাকীক প্রায় ছয় বজাত সেই স্থানে পেলাই থে গেছিল সন্ধ্যার ভাগতে কিন্তু উদ্ধার করেছিল প্রায় ন বাজি দশ মিনিট বা দশ বাজি পনেরো মিনিটত আর আমি সাংবাদিক দল সেই স্থান উপস্থিত হওয়ার পিছন স্থানীয় একাংশ মহিলা স্থানীয় একাংশ লোক আগবাড়ি আহে মহিলা গরাকীক উদ্ধার করবল মহিলা গরাকী তার ছয় বজাত পেলাই থে গেছে অর্ধদগ্ধ অবস্থা কোনোবাই প্রত্যক্ষ করেছে কিন্তু উদ্ধার করতে ন বাজি গল নিশ্চয় নিশ্চয় পাপরি অতিক আরো ডর কথা হয়েছে মহিলা গরাকী যি বর্তমান অতি যি ইমান ঠান্ডার মাজ মহিলা গরাকী সেই জিরণি চরার একটা জিরণি চর পেলাই থেছিল চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের সন্মুখত থাকা জিরণি চরাতে মহিলা গরাকী পেলাই থাকা হয়েছিল আর মহিলা গরাকী তাত বহু লোক প্রত্যক্ষ করেছিল কিন্তু কোনো সহায় করবলে আগবহা নাছিল আগবাড়ি অনা নাছিল যেটা সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরা আহিলে তারপর স্থানীয় লোক আগবাড়ি আহে মহিলা গরাকী উদ্ধার করবলে লগে মহিলা গরাকীক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় যেটা একেবারে সন্মুখতে আসলে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের পর স্ট্রেচার আনি মহিলা গরাকী জরুরিকালীন চিকিৎসা সেবা কখনো লো যা হয়েছে বর্তমানে মহিলা গরাকীর পরিচয় উদ্ধার হওয়া নাই কিন্তু আজকে রহস্যজনক বিষয়টি হয়েছে এগারী অর্ধ দগ্ধ মহিলা যগারীক নগাঁর ভোগেশ্বর ফুকনি চিকিৎসালয় ভর্তি করা হয়েছিল কোনো পরিচয় উদ্ধার হওয়া নাছিল সেই মহিলা গরাকীক ভোগেশ্বর ফুকনি চিকিৎসালয়ের পর কোন অচিনাক্ত লোকে এইদরে লো আনব পারে কোনে সাহস করলে বা আরক্ষীক চিকিৎসকে কেউ খবর নিদিলে এগারী মহিলা অর্ধদগ্ধ অবস্থার অচিনাক্ত লোক ভর্তি করে থেছে বলে সেই মহিলা গরাকীক বর্তমানে তার মানে মহিলা গরাকী চিকিৎসাধীন অবস্থা আছিল নাকি মানে চিকিৎসালয় থাকে গেছিল নাকি প্রথমতে নিশ্চয় নিশ্চয় প্রথম অবস্থা নগাঁর ভোগেশ্বর ফুকনি অসম চিকিৎসা দিনের ভাগত আজ ভর্তি করা হয়েছিল মহিলা গরাকী কোনে ভর্তি করলে বা পরিয়ালের নামের বিষয়ে কোনো ধরনের উল্লেখ নাইকিয়া মহিলা গরাকীর যখন প্রেসক্রিপশন ইতিমধ্যে আমি ভিজুয়ালস প্রেরণ করছো তাদের লিখা আছে মহিলা গরাকীর যে প্রেসক্রিপশনের লিখা আছে মহিলা গরাকী অচিনাক্ত বলে আর সেই মহিলা গরাকীক মহিলা গরাকীক বর্তমানে যে চিকিৎসা প্রদান করেছে ডক্টর রিজাউল হক নামের এগারী চিকিৎসক যী ভোগেশ্বর ফুকনি অসম চিকিৎসালয়ের তারপর মহিলা গরাকীক চিকিৎসালয়ের পর কোনোবাই আনি পেলায় ইয়াত পেলাই থে গেছে জিরণি চরাত নিশ্চয় তারপর মহিলা গরাকী সেই যে ভোগেশ্বর ফুকনি অসম চিকিৎসালয়ত ভর্তি করার পিছন কেনে তারপর নগাঁর নগাঁও মেডিকেল কলেজে লো আনি লো আনি পেলাই থে গল যদি চিকিৎসক যে চিকিৎসা এনেকা হব পে নাকি যে চিকিৎসা তাত নহব বলে পেলাই হয়তো চিকিৎসকে কলে তারপরে আনি যে আত্মীয় স্বজন বা পরিয়াল আসিল বর বিশেষ একটা কষ্ট নক মহিলা গরাকীক তাত পেলাই থ গল এনেকা ধরনের হব পে আটকে রহস্যের বিষয় হচ্ছে পাপরি তে হব পে কোনো ডর কথা নয় কিন্তু আত্মীয় স্বজনে যদি চিকিৎসা করব নয় বলে ইয়ালে লো আনিছে সেয়া সম্ভব হব পে কিন্তু যদিহে আত্মীয় স্বজন আসলে তো মহিলা গরাকীর পরিচয় কিয় নাছিল আত্মীয় স্বজন থাকা হতেন চিকিৎসকে নাম খুঁজিলে হতেন প্রেসক্রিপশনত নাম থাকলে হতেন কিন্তু ডক্টর রিজাউল হক নামের যগী ডক্টরে চিকিৎসকে চিকিৎসা প্রদান করেছে যখন প্রেসক্রিপশন আছে ভোগেশ্বর ফুকনি অসম চিকিৎসালয়ের সেই প্রেসক্রিপশন লিখা আছে মিসেস আননোন বলে আননোন লিখা আছে ঠিক আছে বুঝি পালো কিন্তু যেটা চিকিৎসা প্রদান করবলে যাব চিকিৎসালয় এখন পেসেন্ট লো যাওয়া যাব রুগী লোক যাব প্রথম অবস্থা পুনে পুনে চিকিৎসক ওসর যার পূর্বে তার কিছু ফর্মালিটিস থাকে সেইখানি করতেও নাম কোনো আমি 
বুলি যে কথা কোৱা হয় তেওঁৰ কাউন্টাৰত গৈ যেতিয়া তেওঁৰ নাম যেতিয়া অন্তৰ্ভুক্তি কৰা হয় তেতিয়া তেওঁৰ আত্মীয়স্বজনে তেওঁৰ নাম ক'ব লাগিব সেইখিনি সময়ত তেওঁৰ নাম নাই তেওঁৰ ঠিকনা নাই মহিলা গৰাকী অৰ্ধনগ্ন অৱস্থাত আছে এটা এটা পৰ্যায় নহয় নিৰুপল আপুনি যদি চাই তেওঁ আত্মীয় স্বজন তেওঁৰ পৰিয়াল যোনে নহক তেওঁলোক তেওঁলোকক আচলতে মানুহৰ শাৰী থবই নালাগে কিন্তু দ্বিতীয়তে যিখন চিকিৎসালয়ৰ কথা আপুনি কৈছে ভুগেশ্বৰ ফুকৰণি তাত যেতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত যিখিনি ফৰ্মেলিটিজ থাকে যিখিনি কাম থাকে যিখিনি ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ কথা থাকে তাত আনকি তেওঁলোকৰ গাফিলতি যে তেওঁলোকে তাত নাম তাত নাম কিয় সন্নিবিষ্ট নকৰিলে নে নাম তেওঁলোকে জানি বুজি তেনে ধৰণে তেওঁ নাম না ৰাখিলে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ তাত চিকিৎসা প্ৰদানো কৰা হ'ল আকৌ চিকিৎসালয়ৰ পৰা কোনোবাই উলিয়াইও আনিলে আনি জিৰণি সৰাত পেলাই থৈ গ'ল কেনে কয় হ'বলে পালে ইমানবোৰ কথা নিশ্চয় নিশ্চয় পাপৰি যি ভোগেশ্বৰ ফুকনে অসমৰ চিকিৎসালয় যেতিয়া যি বাৰ্ণ ইউনিট আছে তা যি সম অগ্নিদগ্ধ যি হ'ব লোক থাকে তেওঁলোকৰ চিকিৎসা কৰা হয় তালৈ নিনি মহিলা গৰাকী কিয় এৰি দিয়া হ'ল কিয়া প্ৰশ্নৰ বিষয় মহিলা গৰাকীক যেতিয়া ইমার্জেন্সি ৱাৰ্ডত ভৰ্তি কৰা হৈছিল তেওঁক তেওঁ অৰ্ধনগ্ধ অৱস্থাত আছিল তেওঁক চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব লাগিছিল বাৰ্ণ ৱাৰ্ডত ৱাৰ্ডত কিন্তু তালৈ নিনি পেলাই মহিলা গৰাকী কিয় এৰি লৈ আহিছে কথা কিনে আসলে ৰহস্য ৰাবৰত যে নহক আপুনি হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু বহুখিনি তথ্য উদ্ঘাটন কৰিব পাৰিব আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ কৈছো এটা অতিকো সঞ্চালকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এগৰাকী মহিলা অৰ্ধনগ্ধ অৱস্থাত পেলাই থৈ যোৱা হৈছে তেওঁ কোনোবা আত্মীয় পেলাই থৈ গৈছে কিন্তু আচৰিত ধৰণৰ কথা যে তেওঁৰ নাম তাত লিখি থোৱা নাই ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো আনকি তেওঁৰ নাম নাই ভুগেশ্বৰ ফুকনৰ চিকিৎসালয়ত তাৰ পিছত আনি তেওঁক অন্য ঠাই পেলাই থৈ যোৱা হৈছে আৰু বহু সময় ধৰি তেওঁ তাত পৰি আছিল ছয় বজাৰ পৰা কিন্তু প্ৰত্যক্ষদৰ্শী তেওঁক আনকি উদ্ধাৰ নাই কৰা প্ৰায় চাৰে তিনি ঘণ্টাৰ পিছত তেওঁক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু জীৱনৰ বিয়লি বেলা সামাজিক অৱদানৰ স্বীকৃতি পালে বিজেপিৰ অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাপক সদস্য লালকৃষ্ণ আদৱানী লালকৃষ্ণ আদৱানীলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে দেশৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান লালকৃষ্ণ আদৱানীলৈ ভাৰত ৰত্নৰ সন্মান প্ৰদানৰ ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে ছয়ানব্বৈ বছৰীয়া আদৱানীলৈ দেশৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান ঘোষণা কৰি সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰধানমন্ত্ৰীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছে ঊনৈছশ চনত অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ সৈতে বিজেপিৰ অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাপক সদস্য হিচাপে তিনিবাৰকৈ দলৰ সভাপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ঊনৈছশ চনত তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল আৰু তাতেই তেওঁ সাতটা কাৰ্যকাল কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল তেওঁ দুয়োটা সদনত বিৰোধী দলৰ নেতা হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আহিছে ঊনৈছশ চনৰ পৰা দুহেজাৰ চনলৈ গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী আৰু দুহেজাৰ চনৰ পৰা দুহেজাৰ চনলৈ উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা লালকৃষ্ণ আদৱানী দুহেজাৰ চনলৈকে ভাৰতীয় সংসদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি বিজেপিক এটা ডাঙৰ ৰাজনৈতিক দল হিচাপে উত্থানৰ কৃতিত্ব লাভ কৰে দুহেজাৰ চনত তেওঁক ভাৰতৰ দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান পদ্ম বিভূষণ বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয় ভারতের গৌরব গোটাই বিশ্বতেই ইয়ার সন্মান স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল বাতরিয়া কর দলটোর